Սարունակելով եթերը ներկայացնեմ մեր գործ ընկերը ոչելերագրող մեկնաբան Սուշանիկ Հակոպյանն է արդեն տաղավարում, բարի լիս Սուշանիկ։ Բարի լիս Սուշանիկ, ես ճիշտ եմ, որ վաղուց կեզ չենք տեսնում։ Այո, ես տեղը զիչել եմ գործի կերոչը հարություն ծատրյանին, ով ներկայացնում էր գոլվը և մինի գոլվը։ Վտանգավոր բանա տեղը զիչել եմ ինձ։ Այո, այս ընթացքում ես կրակել էի սովորում։ Եվ արդյունքները Հետո խոսելու ենք չէ։ Հոսելու ենք, առանձ ենք եմ եկել պարանորդ են։ Այսինք հանք։ Պտանք չկա։ Նա բետ մասին դեր խոսեք որեմա, նա ենք, նա ենք, տեսանի տեսնենք ինչ ես բերել։ Սորտային հրազուկություն մարզած է, որտեղ հրազիքները մրցում են ոտամղիչ և փոքր տրամաճապի զանքածավերում, խոցելով թիրախները տարբեր տարածություններից։ Գոյություն ունի տասնը չորսոր լիպյական վարժու� գործող հրազգարանների թիվը զգալի որեն նվազել է, տասից հասնելով երեքի չորսի։ Հարցախյան պատերազմից հետո մարզաձև նանկում ապրեց, սական 2010 թվականից կսաց, այն սկսեց իր վերացնունդան։ Դա են վկայում � չնայաց հարուստ ավանդույթներին, մարզաձևի մասին պատկերացումները մեզանում այդ կանել հստակ չեն։ Ուրեմ են պետք է պարզել և բացատրել այդ բարդ, բայց միև նույ ժամանակ եղեցիկ մարզաձևի կախնիքները։ Մ Հացայտումների շարկը կսկսենք թերևս ոչ ոլիմպյական մրցաձևից, վազող թիրախից, իդեպ այս մրցաձևը նախկիրում կոչվում էր վազող վարազ, կանի որ թիրախում հենց այդ կենթանիներ։ Այդ հարցում ինձ կոգնի 2017 թվականի եվրոպայի փող չեմպյոն լիլիտ մկրջանը։ Բարյալ լիլիտ։ Առաջին հերթին ասեմ, որ սկսնակ մարզիքները չեն պարապում են զենքերով ինչով, որ Կրակելուց առաջ նախ պետք է ճիշտ դիրկ ընդունել։ 45 աստիճան, անկյան տակ, այսինքն ոչ հառութանասուն, ոչ իննսուն, որպեսի դեպի են կոմ թեքված լինեց ու ոտք է տուս էր լայնությամբ, ոչ թաթրեպած ոչ էլ պակ։ Ես ուսին ձերքը ես տեղ մատը ծկանին, ես մի ձերքով է կարող ես իրան պահել տակից, մի քիր� Կո ասացին նման ծանկանում եմ հեմվել, որպիսի անշարժացնեմ դիրկս, ես չեմ գտնում թիրախը։ Մա բացատրեմ, խնդիրը նրանում է, որ ընդհանապես պետք է ամեն մարդ ունեն է իր զենքը։ լիրիթը մեծահոգաբար և կրակել և ճիշտ նշան բրնել։ Վենքը ձերքս վերցնելում պես աչքս ընկավ զենքի վրը արկան նշատիպերին։ Եվ մի անգամիտ հարց առաջացավ, թե ինչի համար են դրանք նախատեսված։ Ամեն անգամ եվ որ դու ոպցիկաս անցնում է, թուլատություն կա, իրենք պակցնում են այստեղ։ Նախապատրաստական պուլն անցանք, սկսում եմ կրակել, նշեմ, որ թիրախի եվ իմ միջև հերավորությունը տասը մետր է, բարթացնում ենք առաջադրանքա� Վազող թիրախ կրակելուց մի փոքր այլ է, ոչ թե ուղակի այսպես բարձասնում ես ու նշան ես պրնում, այլ ես 
Հենում ես այստեղ, սպասում ես թիրախը պետք է դուրս գա, թիրախը դուրս է գալիս, նոր իրեն բարձ հասնում ես նշան ես բրնում ու գրակում ես, ու այդ ամբողջը անում ես հինգ վարկյանում կամ երկուսու կեսնայաց Արակ ես գրակում թե դանդաղ ոսք։ Մարզումը կարելի է հաջողված համարել, կանի որ մարզի չզգոհ է, թե ինքն է ետ էլ տեստում եք, որ ամեն ինչ կորած չէ։ Իրականում յուրական չուր մարզաձև բարդ է յուրովի, լինի այն ո որտեղ ձեզ կներկացնեմ 10 մետր ոտամղից ատրճանակ և հրացան, ինչպես նաև 50 մետր փոքր տրամաչապի հրացան մրցաձևերը։ Հիմա պարնորդյան հասկացանք, թե ինչ է նշանակում, որ շուշանի կարոն զենքի է եկել տաղավար։ Ես մի շապատ թինան հասկացանք համերգի էր գնացել, չկեր դու ես ուր էիր գնացել, ինչ գործ ուր է զենք ու զրահի հետ, մի կիչ պատ մի տեսնենք։ Սովորում էի զենք ով կրակել և սա իհարկես առաջին մասներ, տեսակ որ շառունակելու եմ նաև զարմացնել, անցնել վազող թիրախի մասին մի փոքր խոսեմ, վազող թիրախը չեմ ծանկանում թերա գնատել, բայց այն մի փոքր ավելի հեշտ ստացվեց ինձ մոտ, կան որինակ տասը մետր ոտամղիչ հրացանը և ատրճանակը, որն ավելի բարդ է։ Հետո է եկիր ծանրության են բարձի մասինք խոսես։ Բարձ են դրա համար էր, կանի որ եվոր չէ, համազգեստը դերաս։ Համազգեստը, ոգնում է մոտ մի 20 տոքոսով, ոգնում է, որ արդյունքը լավանա, կանի որ համազգեստը ոգնում է, որ դու վիկսես, կո մարմինը, կո զենքը վիկսես, եվ տատանումները կիչ, այո, որինակ տասը մետրի մարզը հակուստը բավականին ծաներ է, միասին զենքը և մարզը հակուստը 16 կիլոգրամ են հասնում, այսինքն պատկերացրեք, թե ինք ինչքան ոգուտ է տարիս, այդ պատճարով է լ պատերազմից հետո երկար ժամանակ անգում ապրեց, կանի որ նախ զենքերը չկային, այն ոտև մարզա հակուստը, որը 1500 եվրոյց է սկսում, այսինքն ինքը թանք մարզաձև է, չեմ ասում զենքերի գների մասին։ Սանրությունի հակուստի գրակի, հավատացեք տասի փոխար են հնարավոր է ութ կպնի։ Հասկացանք, հասկացանք, բարձի պատնություն։ Շանիքիս թիրախը նույն առագությամբ է, կամ դանդաղությամբ է շարժում նույն տեմպով։ Ոչ, հինք վարկյան և երկու վարկյան։ Այսինքն կարել է չիքսել հաջորդանքում։ Ձախից է գալիս, այո, այսինքն երկար պարապելու արդյունքում անգամ մկանային հիշողություն � Պրովեսոնալ մարզիկները զենք այսպես պահում են, սպասում են թիրախը դուրս կա նոր, ինձ թուլ տվեցին, որ թիրախը դուրս կա, ես արդեն այսպես լինեմ, որտև կաղող ուղակի չէ հասնեն են զենքը ուղղել։ Լավ որձորդներ եք դարվան։ Չէ, ես որսի էդ սեր չունեմ իրականում, ես շատ կենթանասեր և կենթանա պաշտպան եմ, բայց կարող եմ խոստվանել, որ ինձ գրակել անչապ դուր է կավ շատ շատ, մանավան 50 մետրը, երբ որ իրական պամպուշտ � Իսկ նարավոր է արդյոք սովրել դա, երկար պարապունքների աղջունք է, շատ բարդ գործ է, կեզ նոս տացվեց, որտև տացվելու էր։ Կարծում եմ, որ հրածուկությունը այն մարզաձև, ասեն, որ նա ամենա երկարակյած մարզաձևերից է, Հիո ելինպական խաղրի ժամանակ և որ մենք այն տեղինք հրաձիկ կար, ով իմ հայրիկի տարիքի դեր այսինքն 45-46 տարեկան հրաձիքներ էլ կայն։ Եթե թույլ է տալիս տեսողություն է, հաջորդ անգամները կդիտենք դա, իսկ մինչ այդ սերային տարբերություն կա տղամարդիկ թե կանայք են ավելի դիպուկ։ 
տարբերություն հավատացեք չկա լավ մարզման դեպքում չնայած ասում եմ կանայք կրծքավանդակով լավ մարզումների դեպքում լավ մասնագետի հետ աշխատելու դեպքում իսկ հայաստանում մենք ունենք լավ մասնագետներ մանավանդ 2010-11 թվականից հետո հրաձգությունը այսպես կտրուկ վերել սկսեց ապրել այ հիմա օրինակ փետրվարին կխաղարկվեն պատանեկան օլիմպիական խաղերի ուղեգրեր մենք նախորդին ունեցել ենք մասնակիցներ եվրոպայի աշխարհի մեդալակիրներ շատ ուրախալի է աղջիկ ներել են օրինակ լիլիթը մեդալներ ունի եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններում այո անգամ մեծահասակների այս տարինա եւ արծաթե մեդալակիր դարձավ այսինքն լավ պարապելու արդյունքում հրաձգությունը սերային տարբերություն չեր չի ճանաչում խոսքով տղամարդիկ են դիպուկ խոսքով տղամարդիկ են դիպուկ բայց ես սխալ բան էդ ասեցի իհարկե կանայք են դիպուկ խոսքով զենքով նետ ու աղեղով օլիմպիական օրինակ միջազգային ֆեդերացիան եւ օլիմպիական կոմիտեն հիմա հավասարացրին թե տղամարդկանց թե կանանց վարժություններ այն ժամանակ տղամարդկանց մոտ մի քիչ գերիշ խող էր հիմա հավասարացրել է որ համ կանայք ունենան նույն քանակի վարժություններ ինչ որ տղամարդիկ ունեն այսինքն ամեն ինչ անում է հավասարը զենքի քաշը նույնն է օրինակ վազող թիրախը 5 կես միջև կիլոգրամ է 50 մետրը ավելի ծանր է միջև 6 կես կիլոգրամ է ամեն զենքը ադրճանակ համեմատաբար ծանր է 1 կիլո 200 գրամ 1 կիլո 300 գրամ ամեն զենքը ունի իր առաջնքներով ասեմ որ ես ուղակի սիրահարվել եմ 50 մետրին որտեղ որ մենք ունենք օլիմպիական չեմպիոն հրաչապետիկյանը իրոք ձեզ էլ եմ խորհուր տալիս մեկ անգամ գոնե փորձել այդ զենքը ձևով կրակել իրոք չեք փոշման թինա Ես չեմ կարծում որ ինչ որ բան կստացվի մի կասկածեք իրոք մի կասկած ես էլ կարծում եմ եթե վերցու կես կիլոն եթե վերցնեմ ես հազիվ կկարող անամ կանեմ տեսան փափուկ բարձի վրա է իր դրել տեսան դա 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 չէ դա վազող տիրախներ ասացին որ կակեմ անում կակեմ անում լուրջ մի թող փորձում փորձում դիպուկ բաներ ասեն չի ստացվում անհաջող բաներ ստացվում ձե ուզում եմ հիմա շնորհակալություն ասել որ հետաքրքիր տեսանյութ բերեցի բայց մի ասը չէ այո տեսան մինելու են շատիկ խոսենք 50 մետրի ինձ շատ սիրած բան նետ աձգություն ես ասեցի մի նետ աձգությունը կմնա նոր տարուց հետո հա գիտեն գիտեն կեն բաներ շատ լավ շատ լավ շնորհակալություն հետաքրքիր տեսանյութի համար ձեր շնորհակալություն շնորհակալություն